kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Jadi harga mati sebenarnya. Tapi harga kembali mati. partai koalisinya kita juga harus realistis. Apakah Kim berkenan? Hmm. Kalau enggak kan percuma. Dua minggu katanya mau dibayar. Hmm. Eh dilala ganti menteri. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Sampai sekarang. Sampai sekarang malah nuduh saya yang punya utang. Luar biasa kan? Hebat kan? Kok yang nuduh siapa? Kementerian Keuangan. Terus okay. saya dimarahin, dia bilang, "Pak Yusuf egois," katanya. Pensiun-pensiun sendiri katanya. Hmm. Pensiun bersama rakyat katanya. Baru benar. Kalau enggak egois pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas <laughs> Ya sobat RH sekalian Saya punya tamu istimewa ya Sudah lama saya ingin mengundang beliau Cuma pada waktu itu sederhana Saya nggak punya nomor telepon beliau <laughs> Makanya saya baru undang sekarang Eh uh, Terkenal dengan nama Yusuf Hamka. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, nah, jadi saya panggilnya Yusuf Hamka tapi alias Babah Alun. <laughs> nama kecil. Nama kecil ya. Bah, saya Pak saya panggil Babah nggak apa-apa ya? Apa aja. Oke. Okay. Bah, saya mau membacakan sesuatu ya. Tapi terima kasih sebelumnya sudah mau mampir ke RH Channel ya. Jadi... Ta- Suara coming out sedikit nggak apa-apa bah ya. Boleh. Uh, saya mau bacakan profil uh, babah di Wikipedia. Uh, nanti tentu saya akan tanya. Tapi kalau yang salah, tolong di yep. uh, revisi langsung. Okay. Ya, kadang-kadang orang salah kan? Iya. Yeah. Yusuf Hamka dari halaman Wikipedia, Haji Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun, lahir 5 Desember 1957. Dua hari sebelum uh, 7 Desember ya. <laughs> 7 Desember itu KM50 dan hari ulang tahun perkawinan saya. <laughs> Dengan nama Jau Alun atau Alun Yosep. Adalah seorang pengusaha, politikus dan motivator Muslim Tionghoa Indonesia. Ia pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional TKN Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Politikus partai golongan karya ini juga... Menjabat staf khusus di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Perekonomian. Oke, jadi yang betul adalah staf khusus di Kementerian Perekonomian. Uh, Kementerian bukan, Koordinator. Kemen, ya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Men- Perekonomian Indonesia. Indonesia ya, Erlangga Hartarto. Latar belakang keluarga, Yusuf tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Orang tua Yusung, Yusuf tergolong moderat. Ayahnya Dr. Yosep Suhaimi SH dalam kurung Jau uh, To Chiang, seorang dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan ibunya Suwanti Suhaimi Xiao Po Suan, seorang guru. Biasanya PDI ini kalau itu untak biasanya. <laughs> ya lahir sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara. Salah satu abangnya adalah Agi Cece. Ya, kenapa di mention Agi Cece ini? Gak ngerti saya. Karena gelarnya banyak. Oke. Oke. 12. Oke, 12 gelar ya. Luar biasa. Kemudian ada title Mu'alab. Yusuf memeluk Islam saat bertemu Buya Hamka di usia 23 tahun pada tahun 1981. Waktu itu ia melihat di majalah Tempo ada orang masuk Islam. Disahadatkan di Masjid Agung Al-Azhar. Alun langsung ke sana bertemu Ustadz Zaimi. Sekretaris Masjid Agung Al-Azhar dan menyatakan niatnya masuk Islam. Alun kemudian dibawa ke rumah Buya Hamka di Jalan Raden Fatah. Di bawah bimbingan Buya, Alun pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan namanya diganti oleh Buya Hamka menjadi Yusuf Hamka. Muhammad Yusuf dulu. Oke. Okay, Muha- okay. Yusuf Hamka. Diganti menjadi Muhammad Yusuf. Yusuf. Tiga okay. bulan kemudian baru diketambahin nama Hamka. Hamka. Tiga bulan kemudian Muhammad Yusuf Hamka ya. Muhammad itu M-nya double. 
Muhammad uh, atau Muhammad biasa? Muhammad M1. M1, uh. tapi bukan Mo, tapi Mu ya? Iya, yeah, M-O. M-O, Muhammad, uh. oke. Okay. Uh. Itu penting, <laughs> kadang-kadang <laughs> yang begini. Muhammad biasa ya, Muhammad <laughs> Yusuf Hamka. Yusufnya J ya? J, Jakarta. Oke. Okay. Ia diangkat sebagai anak oleh Buya Hamka dan ada Malik. Yusuf tidak tahu sama sekali siapa Buya Hamka. Ia pernah melihat Buya Hamka ribut dengan Menteri Agama dan Presiden Soeharto saat perkawa, perkara fatwa haram Majelis Ulama Indonesia soal perayaan Natal bersama bagi Muslim. Kala itu Buya Hamka dan pemerintah berbeda pendapat dan berakhir dengan pilihan Buya untuk meletakkan jabatannya di MUI. Buya Hamka ini pastinya, pastinya ketua MUI yang paling harismatis ya. Yusuf menjadi mu'alaf pada 1981 tanpa penolakan keluarga. Bahkan waktu puasa pertama ibunya yang membeli penggorengan baru buat masa untuknya. Yusuf Hamka menunaikan ibadah haji pada tahun 1984. Wah tiga tahun naik, langsung naik haji. Iya. Ibu angkatnya Nelly Adam Malik memberikan uang sebesar 3000 ribu rial untuk ibadah haji Yusuf. Beruntung sekali Baba. <laughs> Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Meski Yusuf sudah beragama Islam sejak 1981, namun ia tak memaksa agama anak-anaknya. Fitria Yusuf baru memutuskan masuk Islam dan menjadi mu'alaf pada 12 Maret 2020 lalu. Kok ada bagian ini gak apa-apa ya. Apa. Sosialita yang juga banyak berkiprah di dunia fashion, lifestyle dan industri media. Ini membacakan dua kali masyadat di Masjid Lao Tse, Sawah Besar Jakarta Pusat. Ini masjid untuk? Masjid uh, yang bikin teman-teman uh, mu'alaf. Oh, uh, mu'alaf. Itu yang i- bikin adalah pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia putranya. Uh, dulu uh, PT itu kan pendirinya uh, Abdul Karim Wichenghin. Oke. Okay. Sekarang putranya Ali Karim. Oke. Okay. Yang bikin di sana, Pak. Jadi Masjid Lauce namanya. Oh, Masjid Lauce. Bacanya Lauce ya. Lauce, masjid pertama uh, untuk orang Tionghoa waktu itu. Oke. Okay. <tuh> Dia dibimbing langsung oleh Wasekjen MU Pusat Kyai Haji Zaitun Rasmin. Tak lama berselang Fitria Yusuf kemudian menikah dengan pria keturunan Iran Wakid Khalid pada 31 Mei 2020. Wakit selama ini dikenal sebagai aktor namun belakangan tengah menekuni kiprah sebagai pebisnis. Ikutin mertuanya nih kayaknya. <laughs> pendidikan, Yusuf Hamka pernah menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama namun tidak ada yang ia tuntaskan <laughs> sampai selesai. <laughs> Hal ini dilatar belakang oleh ketidaksukanya terhadap formalitas. Luar biasa ya, kelihatan orangnya ya. Kiprah, Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana. Ia juga adalah pemilik PT. T. Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP dimana perusahaan tersebut adalah milik keluarga Cendana Soeharto dengan presiden direkturnya Siti Hardianti Indra Rukmana atau biasa disebut Mbak, Tit, Mbak Tutut Soeharto dulu ya. Dulu, dulu. Sekarang saham Mbak Tutut sudah 0%. Alhamdulillah. Oke. Okay. PT tersebut ikut berperan dalam pembuatan jalan tol Cawang Tanjung Priok. Yusuf Hamka juga merupakan tidak hanya Cawang Tanjung Priok tapi beberapa ruas jalan yang Ada yang baru, bahkan di Surabaya juga ada ya? Surabaya ada, Sumedang ada, Sore yang Pasir Koja, Bandung Barat ada, okay. dan Antasari, Depok ada. Oke, okay. kalau juga. 100% panjang jalan tol kira-kira share ini berapa persen kira-kira CMNP? Oh, paling cuma 5-10% dari total seluruh oh, Oke okay, 50% Tapi duit semua itu <laughs> rambut, Karena... <laughs> Sebagian rambut sama kumis <laughs> <laughs> Oke okay. Yusuf Hamka juga merupakan Salah satu pengusaha terkaya di Indonesia Dalam bisnis pada bidang jalan tol ya. Yusuf Hamka juga memegang Jabatan penting di beberapa perusahaan terkenal Seperti menjadi komisaris utama PT Mandara Permai Masih Sudah enggak. Enggak. Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri. Masih. Masih. Dan masih banyak perusahaan ternama lainnya dari keluarga Cendana. Uh, dari keluarga, Cendana. keluarga Keluarga Salim itu. Keluarga Salim malah ya. Ya kalau Indo, Indosiar Visual Mandiri keluarga Salim. Yusuf merupakan pendiri warung nasi kuning untuk kaum du'afa. Masih? Masih. Sudah 20 sih. Hah? Sudah 20 outlet kita. Oke. Okay. Berarti saya bisa makan di situ enggak? Oh bisa. Kan Tapi saya bayar, saya bukan, su- bukan gratis, subsidi. Subsidi, nah, ya. Beli dari warung UMKM 10.000 ribu, kita jual 3000 ribu. Oke. Okay. Saya kan doafa juga, secara politik <laughs> saya doafa. <laughs> ngono ya ngono, ngono, <laughs> ngono para ibu. Enggak, secara politik doafa <laughs> kita <laughs> saya. <laughs> Ia juga mendirikan Masjid Babah Alun di bawah Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih? Masih sudah delapan pak, bahkan yang ke sembilan insya Allah ikonik di belakang gedung DPR itu ada sekolah SMA Negeri 24. Iya. Pas di tikungan DPR mana? DPR kita. DPR ini? Iya, iya. jadi 
itu jadi ikonik nanti Baba Alun punya masjid Insya Allah 17 Agustus ini kita yes. resmikan kita pakai di sebelah mananya kan kalau seberang jalan memang ada SMA di situ nah, nah. SMA itu Oh SMA itu ya karena gini ada ceritanya lucu saya ini ketempuhan ketempuhan yang baik lah menurut yeah. saya Pertama dulu dua tahun lalu ada satu masjid di Jalan Bona di Limo di Depok. Ya. Itu dijanjikan oleh orang untuk dibangunkan hmm. katanya 5 miliar. Ya. Terus akhirnya dia bilang nanti ini mau dibongkar pinjam dulu tempat Pak Yusuf katanya kita yang bangun tanahnya pinjam. Saya bilang jangan-jangan saya yang bangunin kalau memang ini ya. saya bangunin. Terus saya bilang kamu jangan bongkar masjid kamu dulu. Lihat dulu duitnya ada nggak? Yeah. Wah orang kita kan terlalu baik. Yeah. Ah orang mau berbuat baik lilai taala pasti ada niatnya baik kok. Yeah. Diberbuin lah nih masjid sampai yeah. sekarang nggak ada cuma naik cuma tiangnya doang terus nggak lanjut lagi. Akhirnya kesian saudara-saudara kita ngecrek di jalan. Yeah. Nah, pinjamnya dua tahun nama saya yeah. di Jalan Bonah itu di Limo Depok. Pinjam tanah. Enggak, masjidnya semua saya bikinin. Oke, okay, oke. Okay. Saya bilang, nanti yeah. kalau kamu ada masjid kamu, ini saya ngalah, saya uh, nggak jadikan masjid. Yeah. Tapi kalau kamu nggak ada, kita pakai aja. Okay. Walaupun dua tahun nanti, saya yakin nggak kelar lah, sampai sekarang yeah. kemarin saya masih lihat, udah pakai aja. Jadi oh. ketemuan yang pertama. Oh, okay. Ketemuan yang kedua, SMA Negeri 24, di belakang DPR-MPR. Oke. Okay. Saya cuma merasa begini, Ih, di belakang gedung wakil rakyat, kok nggak ada yang beresin gitu. Iya. Yeah. Eh, akhirnya ketemuan saya lagi. Oke. Okay. Datang ke saya, alumni janji katanya, nanti mau dibangunin, dibongkar nih sama gurunya, sama kepala sekolahnya. Oh, ini Bapak alumni sana? Saya bukan. Oh, bukan. Saya bukan alumni. <laughs> Kalau yeah. saya alumni sana sih yeah. wajar nih. Yeah, yeah. Saya bukan alumni sana, uh. tapi tahu-tahu kepala sekolahnya mencari saya. Oke. Okay. Saya pikir Ini berkah buat saya kalau iya, dicari iya. terus dia bilang boleh nggak? Saya bilang syaratnya gini, saya kan mau mengharumkan nama Islam, saya mau iya. menyebarkan siar. Kalau mau kayak Baba Alun boleh, akhirnya boleh semua. Jadi itu padahal udah ada fondasi, cuman iya. alumni nggak keluarin duit. Ya, sekarang ah. kita yang bangun. Nah di kala kita bangun itu saya cuman mikir, eh di belakang gedung wakil rakyat. Iya. Tentu ada sesuatu yang ikonik, bagus juga lah paling nggak okay. mengingatkan. Terus kedua, saya bilang ada kebenaran. Ada orang nyumbang 10.000 ribu batak kaca. Oke. Okay. Jadi nanti itu akan batak kaca semua. Hmm. Saya nggak beli itu sumbangan dari Mulia Glass. Dia oh. datang sendiri. Saya nggak minta. Oh, itu ada okay. orang berpartisipasi mungkin yeah. karena yang punya hotel Mulia tuh di situ kali. Di situ, ya. situ yeah. sebelah yeah. gitu. Jadi Insya Allah 17 Agustus ini kita pakai selesai di sana. Ya selesai. Sekarang oh, udah kelihatan itu bentuknya. Itu SMA-nya masih ada. Masih ada. Berapa berapa luas ya masjid? Masjid itu paling 200 meter. Tapi kita bikin dua lantai. Oke, okay, berapa kalau ada. kalau jemaah berapa kira-kira bisa menampung? Seratusan bisa lah. Seratusan. Uh-huh. Oh, Karena okay. itu dulunya hanya dipakai buat uh, sekolah. Hmm. Nah, saya minta nantinya dibuka juga untuk, untuk depan umum. untuk umum. I see. Itu depannya okay. kan ada kebon dikit itu pas yeah. dekat rel pintu kereta itu pak, hmm, yang palmera. Okay. Yeah, yeah, nah, yeah, yeah. Jadi saya bilang sama teman-teman, udah kita harumkan nama Islam dari gedung. belakang gedung wakil rakyat kan biar wakil rakyat lewat. Yang ketiga saya ketemuan lagi hmm. Taman Suropati, unbelievable. Di yeah. Taman Suropati ada kita punya tempat satu yeah. di atas pos polisi. Oke. Okay. Padahal itu kan nggak boleh di situ tempatnya karena ring satu yeah. kanan duta besar Amerika, yeah. kiri rumah pangap, depan yeah. rumah pres, depan lagi kantor bapenas. Hmm. Saya minta tempat itu waktu itu saya kan sering olahraga di sana, yeah. saya sering mau sholat susah, yeah. harus ke Sunda Kelapa. Yeah. Saya minta 10 tahun nggak dapat dapat. Eh dilala bapak percaya nggak percaya? Itu kantor polisi yang ada di situ ketimpa pohon, pohonnya jatuh pas kena angin ribut, oh, yeah. kena 2 meter gitu. Rubu lah itu pos polisi. Lalu? Ditanya warga menteng semua. Yeah. Ditanya semua, nggak ada yang mau bangunin. Datang nah. ke saya, yeah. camatnya. Saya bilang boleh syaratnya. Arsitekturnya Baba Alun. Saya bangunin, saya bilang. Berembuk lah camat. Wali Maksudnya kota. arsitekturnya Baba Alun itu khasnya Baba Alun? Iya dong. Harus okay. arsitekturnya semacam oriental look. Baba Alun look gitu. Oke. Okay. Gitu. Akhirnya mereka setuju. Ada mesinnya? Ah, ya, jadi mes- pos polisinya saya perbaikin, bikin bagus, atasnya kita kasih... Uh, untuk sholat? Sholat semuanya. Jadi itu kamar mandinya untuk gitu. Umum. Untuk umum semua. Oh, Bahkan kita okay. bikinin, uh, kemarin waktu Imlek, mereka kita bikinin itu loh, uh, kebon di situ dibikinin pergola-pergola semua kita oh, bantuin. Oke okay, luar biasa. Ini terakhir Mbak ya di, di, anu nih, di Wikipedia, pekerjaan Komisaris Utama PT Mandara Permai masih? Enggak. Enggak ya. Hmm. 
Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional TBK masih. masih. Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri masih. Komisaris PT Citra Margatama Surabaya masih. Masih. Komisaris PT Mitra Kaltim Resources Indonesia udah enggak. Udah enggak. Ini tiga empat komisaris saja gajinya udah berapa ratus juta ini? Beda, swasta mau BUMN beda. Oh beda ya? Waduh, swasta ketaker pak. 10% dari BUMN pak komisaris. Ya karena biasanya begini, kalau swasta itu biasanya disuruh jadi centeng doang. Bukan untuk penghasilan, penghasilannya lain itu. Bergantung, yang dijadikan komisaris itu pengusaha atau pejabat. Atau mantan pejabat ya kan beda ya. Oke okay. itu tadi eh, sobat sekalian ya kenapa saya bacakan biar kita tidak membaca informasi yang keliru atau yang salah ya namanya tadi ya Muhammad ya Bah pertanyaan awal adalah ada apa dengan si kuning <laughs> <laughs> karena Babah tiba-tiba disebut ya sebelum kita bicara background Babah silahkan nanti dijelaskan tiba-tiba Babah Alun Kalau Kaisang mau nyalon sebagai gubernur DKI, kami kasih Babah Alun, kami kasih Yusuf Hamka. Itu kata Erlangga Hartarto. Belakangan Yusuf Hamka, Babah Alun cari sendiri mitra. Karena Golkar cuma 10 kursi dan kelihatannya Kaisang nggak jelas juga mau kemana. Silakan dijelaskan, Bah. Jadi memang uh, saya nih <tuh> aktif di Golkar sejak Sebenarnya sejak zaman SMP itu kami kan di Pramuka. Pramuka itu kan dibawa Kuarnas, Kuartir Nasional. Hmm. Dan Kuarnas itu kan dulu semua under bawah Golkar kan. Ya. Jadi kita mengenal lah semua orang-orang Golkar. Bahkan waktu peristiwa lapangan banteng, kami juga banyak bantu Golkar. Yang mana menjaga kantor sekretariat Golkar dulu di Jalan Tengku Umar itu tim suksesnya. Ya baiklah kita udah lama dan... Saya terus belakangan kan jadi staf khusus Pak Erlangga dan hmm. Pak Erlangga menawarkan saya beberapa kali untuk ikut pilek bahkan untuk ikut di kabinet apa semua. Saya saya bilang enggak Pak, saya orang swasta. Saya cukup staf khusus Bapak. Hmm. Bahkan kalau boleh saya cuma jadi teman Bapak aja saya juga udah seneng kok saya pasti datang setiap hari. Hmm. Tapi beliau kan rupanya mau supaya ada saya tanggung jawab dan keterikatan. Nah, saya sebenarnya Saya nggak ikut ngurus-ngurus kantor Kemenko yeah. maupun urus-urus kantor di DPP Golkar enggak. Hmm. Saya kebanyakan sebagai uh, teman diskusi. Hmm. Jadi saya punya mata telinga itu kan di market Pak. Saya pengusaha yeah. dan beliau kan Menteri Perekonomian. Hmm. Jadi kadangkala hal-hal yang ada hambatan-hambatan di bawah orang-orang teman-teman saya kan banyak cerita. Saya sampaikan yeah. kepada beliau supaya bisa jadi masukan kepada pemerintah. Hmm. Dan itu setiap jam makan siang biasanya gitu. Okay. Saya, jadi saya nggak ada cawe-cawe sebenarnya minta pun kagak. Nah yeah. pada satu hari itu ya saya mendadak ditanya konsepnya bagaimana Jakarta yang kamu bangun Harbert 2 bagaimana. Saya ceritakan semua sebagaimana layaknya kita diskusi gitu. Hmm. Saya, saya nggak tahu. Tahu-tahu ya itu setelah pulang dari kantor Kemenko, saya biasa pulang ke kantor saya lagi di Sunter. Ya. Baru sampai di situ setengah dua, ajudan nelfon. Hmm. Diminta ke DPP, jam 4 udah harus sampai. Saya bilang, mana mungkin saya masih banyak kerjaan. Tanggal berapa itu waktu itu? Tanggal 11 Juli. 11 Juli ya? ya. Okay. Dia bilang ini perintah katanya, siap. Ya udah saya jalan ke sana. Bawa baju kuning, saya mana punya baju. Saya bilang, saya nggak ada di rumah, saya bilang. Hmm. Nggak keburu. Oh udah datang sini, akhirnya dipinjamin baju sama Aju dan nggak tahu baju siapa itu. Yeah. <laughs> ya udah, akhirnya diumumin saya sampai terkaget-kaget. Saya bilang, lah. Itu 11 Juli itu yang terakhir ya? No, 18 Juli yang terakhir. Oh yang 18 kedua. Juli yang terakhir, jadi oh. 11 Juli itu waktu dibilang sama Kaisang itu ya? Iya, okay, ya, terus Jawa Gup itu. Yeah. Jadi saya terus ya karena udah di announce, ya saya harus terima. Saya terus pas udah Mas Kaisang pulang, kami kan... Uh, makan malam di kantor DPP, hmm. saya nanya, Pak, ini serius? Ya serius katanya. Kok nggak bilang-bilang? Hmm. Nah kan tadi udah ditanyain waktu makan siang. Yeah. Kamu udah kasih program kamu. Dan kita yang dengerin semua, memang ini yang dibutuhkan Jakarta katanya. Hmm. Kita dorong. Hmm. Terus uh, ada, saya bilang, saya mesti nawar Pak kalau bisa, jangan saya. Terus Celi, Celi. Rizal, Rizal Malarang. Uh, kalau perintah bagaimana? Oh kalau perintah saya loyal. Hmm. Ya, asal yang untuk buat kebaikan saya loyal. Hmm. Ini perintah katanya. 
sambil melihat ke Pak Elang gak? Ya. Pak Elang terus manggut. Oh ya sudah Pak, saya jalanin aja. Ya kan. Saya telepon guru saya. Habis Kelly staf khusus juga? Wakil Ketua Umum Golkar. Oh Wakil Ketua Umum Golkar. Ah, nah, okay. itu. nah saya telepon guru saya Habib Hilal, Wakil ya. Ketua Umum PBNU. Bip, saya sebenarnya udah mau pensiun Bip, tapi saya dapat tugas begini, malah saya dimarahin. Uh. Pak Yusuf egois katanya. Uh. Egois kenapa saya dalam hati, kenapa jadi marah-marah nih ya guru saya. Uh. Ya kan saya biasa tempat guru saya itu tempat bertanya Habib saya. Habib Hilal itu di mana? Di Wakil Ketua Umum PBNU. Oh, Oke. Okay, okay, jadi okay. guru saya kan banyak Pak, tuan yeah. guru saya itu kemana-mana, dasar atlatif pun guru saya. Okay. Ya kan? Banyak lah yang Bapak kenal-kenal, yeah. kayak kondang juga guru saya. Semua yeah. yang pokoknya yang mentor-mentor saya, saya anggap tuan guru buat saya yeah, okay. gitu. Nah terus okay. saya dimarahin, dia bilang, Pak Yusuf egois katanya. Pensiun-pensiun sendiri katanya. Hmm. Pensiun bersama rakyat katanya. Hmm. Baru benar, kalau enggak egois pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Hmm. Terima aja kalau udah memang perintah dari Pak Erlangga berarti itu semua jalurnya gerak Allah melalui Pak Erlangga katanya. Hmm. Siap Bip. Ya udah saya terus tutup telepon sambil galau itu. Terus saya pulang di mobil Nyonya saya nelpon, saya nggak angkat kan karena ngobrol gitu. Wah rame itu semua ditanya sama nyonya sama anak-anak. Ini apaan nih ada berita di medsos katanya bener nih katanya. Hmm. Saya bilang ya bener lah, bener gak bener. Kamu ngajarin saya, kita orang semua nggak usah berpolitik, kamu berpolitik. Saya bilang, <laughs> saya, gak, saya bukannya berpolitik, saya diminta untuk kepentingan partai, kepentingan Rakyat ya saya terima, saya bilang saya juga tidak dalam kapasitas untuk menolak hmm. karena ini saya udah tanya tuan guru, coba jelasin ke rumah, dia adilin lah saya pulang pak ke rumah hmm. manyonya mana anak saya, ditanya hmm. kenapa, saya bilang kan dulu gini, kan dulu saya selalu bilang kita diajari nama guru-guru yang dulu jangan berpolitik jadi pengusaha aja katanya, hmm. kalau pengusaha Besok makan apa? Hmm. Kalau politik itu mungkin bisa besok makan siapa? Oke. Okay. Nah, terus saya tambahin slogannya. Kalau Baba Alun besok kita kasih makan siapa? <laughs> ya, kan, ya kan selama ini udah enam setengah tahun saya kasih makan nasi kuning Pak <laughs> ya, buat ya, orang. Ya, ya. Kan kita subsidi, kita nggak gratis tapi kita subsidi. Kita beli dari warung setempat, kita suruh jual, kita kasih. Sepuluh uh, okay. ribu kita suruh dia jual tiga ribu lalu tujuh ribunya kita hitung so, berapa porsi yang dihabis kita bayar. Oke. Okay. Jadi warungnya giliran ada lima Jadi warung kalau, giliran. Jadi kalau 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 apa <coughs> makan apa makan siapa makan siapa kita kasih makan siapa kita kasih makan siapa itu kan ya. politik yang benar begitu ya. berpolitik lah untuk memberi makan orang banyak itu ya. pasti politik yang benar. Gitu. Ya. Kalau kita makan siapa itu juga nggak benar. Gitu. Hmm. Lalu kemudian bah Ya setelah itu ya saya ceritakan gitu terus saya masih berharap itu wacana hmm. ya dari uh, DPP Golkar mungkin uh, cuman ngetes doang ternyata respon positif terhadap nama saya bagus hmm. nah saya nggak dibilangin juga kami selanjutnya itu hari Kamis 11 Juli kami yeah. selanjutnya 18 Juli kami makan kami makan terus Pak Erlangga bilang waktu itu ada sekjen Ada ketua pemenangan pemilu Pak Doli, uh, Terus, Doli ya deh, ya. uh, Doli Tanjung, yeah. uh, Sekjen Pak Erlangga sama Pak Celi, hmm. Pak Yusuf nanti uh, sore ke Celi kantor. itu Rizal Malarangeng ya, yeah. Yeah. sore ke DPP katanya terima surat instruksi katanya. Hmm. Jam 5 katanya, tadi Pak Sekjen bilang jam 3 terus Pak Ketua Umum bilang jam 5 Hmm. Oh ya udah Pak jam 5 aja Pak saya karena saya banyak kerjaan di kantor yang saya belum beresin. Hmm. Saya baliklah jam 1 tuh kelar makan saya balik ke kantor. Hmm. Tahu-tahu di telepon dari orangnya Pak Sekjen. Pak Yusuf disuruh datang. Lah ini kan baru jam 2 setengah 3 gue baru duduk di bangku hmm. kantor gue nih saya bilang. Hmm. Nanti jam 5 saya datang. Gak bisa udah ditunggu udah hmm. kumpul semua. Jam hmm. tiga harus di sini. Lompat lah saya. Ya udahlah. Saya datang ke sana. Oh, rupanya pemberian surat mandat itu rupanya oh, DPD DPD semua pada datang ke sana. Tanggal 18 itu ya? Tanggal 18. Sampai saya sampai sana setengah empat atau jam empat. Mandat itu tidak hanya untuk Jakarta tapi untuk daerah lain juga. Buat DPD DPD lain juga. Okay. Jadi bukan khusus kepada saya yeah. aja. Ada DPD DPD lain dikasih yeah. orang-orang lain. Ya saya naik ke atas. Saya ketemu Pak Sekjen. Terus saya bilang. 
Pak Sekjen masih lama. Nah. Sorry siapa Sekjen Golkar sih? Pak Lutwig Paulus. Oh iya, oke oke. Pak Lutwig ya. Jenderal ya, ya. Lutwig Paulus ya. yang sekarang beliau juga Wakil Ketua DPR. Iya. Gitu. Terus akhirnya beliau kasihkan surat. Terus Pak Yusuf, saya maaf, saya masih banyak tamu. Saya tinggal ya katanya. Hmm. Gitu. Jadi beliau tinggal tamu-tamu uh, dari daerah-daerah Papua tuh banyak semua yang dikasih surat tugas semua. Hmm. Udahlah saya terima surat tugas. Wah, depan udah banyak teman-teman jurnalis di situ. Hmm. Ya buka dong, buka dong. Saya bilang ini surat rahasia bukan, cuman buka-buka. Saya buka. Waktu buka saya terkaget karena bukan cawagup di situ, cagup atau cawagup. Oke. Okay. Oh, di, dikasih alternatif ya. Dikasih alternatif itu. Makanya saya bilang sampai sekarang pun saya juga bingung-bingung tapi ya udahlah ngalir aja kita. Oke. Okay. Jadi sekarang ini mandatnya bukan hanya cawagup tapi bisa cagup. Ya. Bisa cagup, bisa cawagup. Ya. Nah, pertanyaan saya bahaya. Kan kursi Golkar kan cuma 10. Ya. Untuk dapat mencalonkan diri minimal 22 atau 23? 22. 22. Ya? 22. 22. Kalau dengan PSI yang kemarin bilang Kaisang Baba Alun, nggak cukup, cuma 18. Ya. Kalau dengan Pan asal ikut Zita Anjani, <laughs> salah begitu kan, nggak ya. cukup juga. Pan kalau nggak salah 11 ya atau 10? Nggak tahu mungkin. Ya tapi nggak cukup juga. Nggak. Dengan Demokrat juga nggak cukup. Jadi gimana strategi Babah untuk kemudian menggenapkan 22 kursi itu dan kemudian skenario-nya uh, gubernur atau wakil gubernur ini? Tergantung partai. Kalau kalau nggak salah saya sempat juga menanyakan ke Pak Erlangga. Hmm. Uh, nanti tunggu pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju. Oh, Oke, okay. di saya Kim ya. Aja. Uh, saya kan juga nggak geeran lah Pak. Uh, yeah. Dalam arti kata gini, survei juga belum ada. Hmm. Terus... Partai koalisi pun belum tentu setuju. Hmm. Ya kan santai aja. Orang-orang mungkin udah buat spanduk di kiri kanan semua yeah. banner-banner kiri yeah. kanan. Saya alhamdulillah belum buat apa-apa Pak. Santai-santai aja. Okay. Paling barusan tadi belanja di pasar Tanah Abang aja udah. Oke. Okay. Karena kebiasaan saya kalau nggak belanja di Tanah Abang di jembatan hitam di Jatinegara. Oke. Okay. Kenapa? Banyak teman situ. Satu banyak teman. Kedua nongkrong saya bebas. Saya boleh pakai celana pendek, boleh pakai sendal. Kalau masuk ke mal-mal kan saya susah Pak. Bapak tahu saya kalau pakai dasi atau pakai jasa atau pakai safari aja kayak kecekek Pak. <laughs> anak kampung. <laughs> Yang paling enak itu mengaku anak kampung tapi duitnya banyak. <laughs> <laughs> Enggak juga Pak. Kok beneran anak kampung punya rezeki sedikit rezeki kota gitu Pak. <laughs> Luar biasa. <laughs> ya, kalau kita bicara Partai Golkar, kan ada isu bahwa Ridwan Kamil mau ditarik ke Jakarta awalnya. Karena bagaimanapun Jakarta ini primadona. Mau dia mata pilihnya jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat misalnya, tetap Jakarta dianggap barometer, ya kan? Untuk uh, apa ya? Center of informationnya kan di Jakarta. Tapi tiba-tiba ada muncul nama Baba Alun sekarang. Apa udah pasti Ridwan Kamil nggak akan main di Jakarta? Bah. Walau walam, sebenarnya yeah. saya juga kurang paham. Tetapi yeah. uh, kalau dengar dari Pak Rituan Kamil, Pak Rituan Kamil lebih nyaman di Jawa Barat. Hmm. Karena surveinya langsung, bagus. Langsung ngomong? Enggak, saya dengar dari teman-teman di oh. DPP gitu okay. ya. Terus kemudian di Jakarta, menurut saya Golkar cerdik, cerdas. Hmm. Hmm. Dia mencoba satu tatanan baru. Dia coba tes. Hmm. Nama saya dimunculkan, saya bukan siapa-siapa, ya. saya juga orang Tionghoa. Ya. Dulu ingat ya, ada satu partai cuma berani ngusulkan sebagai wagub doang. nggak hmm. berani, cagup. Ya. Partai Golkar 18 Juli kemarin. Cagup dan wagub. Nah itu cagup dan wagub. Dan sekarang orang melihat Golkar ini, ternyata Golkar sebagai partai yang... tidak diskriminasi ya. dan berani menyatakan ada Tionghoa asal bagus dan dilihat dia tes ternyata tidak ada yang reluctant. Oke. Tapi ya. yang menarik adalah asal muasalnya adalah Baba diajukan untuk mendampingi Kaisang. Ya. Itu padahal pertama PSI lebih sedikit kursinya, partainya lebih kecil. 
Bapak Alun lebih senior walaupun dia anak presiden. Kok bisa uh, begitu relasinya, Pak? Nah, itu cuma ketua umum dan pengurus DPP yang tahu. Oke. Okay. Saya kan sebagai ya gimana sebagai anggota partai, begitu partai memutuskan asal untuk kebaikan saya pasti loyal. Oke. Okay. Kan? Sekarang setelah dikasih mandat tidak hanya sebagai wakil tapi bisa jadi gubernur, calon gubernur Itu apa yang yang Babah lakukan? Saya belum melakukan apa-apa jujur. <laughs> karena saya enggak GR. Surveinya belum ada. Okay. Ya kan, apakah rakyat senang? <laughs> ya, 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 ya kan, ya. Mungkin popularitas ada. Nah. Elektabilitas belum tentu. Oh, ya. Isi tas juga belum tentu kan. Oh isi tas ada. Nah, tapi kan saya udah bilang dari awal. Uh. Saya enggak mau keluar logistik. Loh. Masa logistik enggak mau keluar? Kan untuk kampanye. Kampanye boleh, tapi jangan buat nyuap rakyat. Oke. Okay. Ya kan? Jangan beli suara rakyat. Nah, kalau itu cocok loh. Saya begini dong. Kalau gitu komitmen, ya kan? <laughs> ini kadang-kadang orang keliru. Kita ini nggak penting. Siapapun menang, yang penting orangnya itu komitmen. Tidak suap rakyat, ya kan? Karena kalau dia suap rakyat, nanti dia balik minta balik uangnya banyak banget. <laughs> Post recovery. Ah, pedagang kan begitu, pak? Iya. Jadi. Kalau cost recovery bahasanya agak lebih halus. Yang yang agak ini adalah uh, ROI, return on investment. <laughs> <laughs> dianggap dianggap investasi politik kan. <laughs> Oke, okay, Jadi babah tunggu aja. Saya nunggu, saya dalam posisi menunggu. Saya nggak tahu partai kapan mau survei, saya juga tidak melakukan survei buat diri saya dia tidak tidak pernah masang banner apa spanduk saya juga nggak ada bahkan tadi lucu saya ke pasar tanah abang teman-teman komunitas di tanah abang malah kasih saya kaos ada foto saya saya bilang eh kenapa bikin begini pak buat dagang pak nanti kalau bapak nyagup kan saya bisa jualan di monas pak lumayan 30.000 ribu untungnya 10.000 ribu <laughs> saya bilang buset <laughs> ada mikir cuan aja memang <laughs> pedagang tanah abang kan saudara-saudara kita dari Minang ya. dari Tionghoa tuh banyak kan ya. semua pinter-pinter dagang itu jadi uh, setelah dinyatakan sebagai cagup atau cawagup pernah ketemu Anis gak? waktu cawagup Teleponan aja, waktu oh, cawagup. Oh tel- teleponan? Aa, sama Pak Ahok juga teleponan aja. Kan oh, karena okay. kami selama ini juga WA-an, teleponan gitu oh, kan. Oke, okay. waktu ya. cawagup apa yang diomongkan ke Anies? Ya, saya bilang, Pak maaf eh, saya diperintah partai saya untuk eh, apa jadi cawagup. Hmm. Oh ya nggak apa-apa gabung-gabung aja katanya. Ya hmm. saya terserah partai Pak, itu hmm. aja sih simple. Ahok hmm. pun juga. Pak Ahok saya bilang saya dicalonkan ini hmm. nanti saya bilang kalau memang Pak Ahok nggak running bagi-bagi ilmunya ya hmm. tolong ajarin gitu. Ya, jadi kita semua teman baik lah Pak saling isi lah. Oke. Okay. Ya kan? Jadi te- <tuh> ya memang babah kanan kiri depan belakang bisa diterima acceptable karena selama ini nggak bikin kontroversi <laughs> biasanya yang bikin kontroversi itu yang susah ya kan uh, sejauh ini kan kelihatannya kalau di publik baru Anies Baswedan yang sudah mendapatkan tiket itu kalau partainya komitit hmm. PKS dengan 18 kursi Dan Nasdem dengan 10 kursi. 28 kursi more than enough, cukup. Yeah. Apakah lagi kalau misalnya bisik-bisik tetangga PKB mau gabung. Tetapi yang lain belum muncul. Yang dimunculkan selain Anies, Babah Alun. Tapi petnya kita juga nggak tahu. Rutenya dari mana, dari mana ke mana begitu. Komentar Babah Alun. Karena pendaftaran kan tanggal 27 Agustus nanti. Yeah. Bulan ini juga. Saya sempat menanyakan kepada ketua umum, saya bilang, Pak, ini Bapak yakin apa elektabilitas saya akan ada? Hmm. Kamu popularitas sudah ada. Yeah. Dan Golkar yakin elektabilitas kamu ada, tapi Golkar akan secara ilmiah hmm. basisnya. Hmm. Kita sudah survei, nanti hasilnya mungkin pertengahan Agustus katanya. Hmm. Kamu siap-siap aja, saya bilang, waduh Pak. Saya bilang, why shoot me? Saya bilang, iya. ya udah rakyat kalau mau, hmm. kamu harus bikin sesuatu yang baik lah buat warga Jakarta katanya. Ya selama ini nggak pernah ditangani oleh pengusaha, siapa tahu pengusaha membawa kebaikan juga kan bisa mengurai lebih 
cepat. Hmm. Ini harga mati atau separuh harga atau harga negosiable atau apa? Untuk memajukan babah di DKI ini bagi Partai Golkar. Kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Hmm. Jadi harga mati sebenarnya. Tapi harga mati. kembali partai koalisinya kita juga harus realistis. Hmm. Apakah Kim berkenan? Hmm. Kalau enggak kan percuma. Ya kan hmm. satu partai aja kan nggak mencukupi. Ya. Siapa tahu mungkin Golkar menyodorkan nama saya hmm. untuk uh, kontestasi ini di audisi dulu sama partai-partai Kim. Ya. Apakah partai uh, dalam Kim ini berkenan? Hmm. Ya baru bisa ikut kontestasi. Kalau enggak ya kembali. Saya kan memang cita-cita kan pensiun sebagai kayak Mother Teresa aja saya nggak berpikir ikut berpolitik. Oke. Okay. Itu aja simple kok. I have nothing to lose, Pak. Hmm. <tuh> Oke. Okay. Jadi uh, kalau harga mati ya. Misalnya sampai sekarang selain Ridwan Kamil di Kim itu nggak ada nama lain. Kalau Ridwan Kamil kan satu satu grup Lalu ada nama Kaisang misalnya, di Kim juga. Atau Baba akan menunggu dua nama itu. Kalau kalau Ridwan Kamil berarti Baba tidak maju. Kalau Kaisang Baba jadi wakil, begitu. Bisa juga saya jadi wakilnya Ridwan Kamil kan? Oh, kan sama-sama Golkar. Nah, kan kalau memang untuk kebaikan kan? Bisa sama-sama kan? Oke. Okay. <laughs> Saya pikir gitu. Kan ada satu yang sudah berpengalaman di birokrat, satu berpengalaman di bidang usaha. Siapa tahu? Saya bisa mengejut APBD kan? Oke. Okay. Ya kan sambil juga mengeksekusi proyek-proyek supaya cepat untuk kemaslahatan umat. Mungkin begitu kombinasinya. Saya nggak oh. tahu. Tapi itu partai yang memutuskan. Saya okay. sendiri nggak boleh gr pak. Bah. Hmm. Walaupun ini saya nggak layak bertanya ke Bah ya. Politik ini kadang-kadang agak kotor juga, main kotor. Kita tahu gejalanya adalah potong memotong, ya kan? Uh, di dalam pilkada, kalau anda mau mengalahkan seseorang, ada berbagai cara. Salah satunya adalah penerapan threshold. Sekarang kalau kita lihat elektabilitas, kan nomor satu itu Anis. Kalau menurut Kompas, nomor dua Ahok, nomor tiga Ridwan Kamil. Tapi tiga orang ini bisa jadi tidak maju semua dengan alasan masing-masing. Anies belum tentu dapat 22 kursi. Ya sekarang Nasdem sama apa? Sama PKS mengatakan iya. Tapi apa ada jaminan? Jangan lupa Nasdem. agak <laughs> karena kemarin waktu pilpres kita masih berjuang di MK dia sudah mengucapkan selamat ya kan jadi ada record seperti itu dan dia tidak pernah menjadi oposisi mualaf dia dalam hal oposisi <laughs> ya kan begitu kemudian Ahok sekarang PDIP walaupun partainya Pak Lura ya kan tapi Pak Lura sendiri udah nggak nggak merasa PDIP lagi entah dia partai apa kita nggak tahu dan PDIP kelihatannya juga di 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 cornerkan, dipojokkan kan, di, dijadikan dijadikan di pojok bukan dipojokkan. Nah, jadi Ahok pun dengan elektabilitas nomor dua belum tentu bisa maju juga. Sementara kita tahu partai-partai Islam kita kan dewasa dalam politik kan, belum tentu mau sama Ahok, ya kan? Untuk misalnya PKS mau digabung dengan PDIP untuk mendukung Ahok belum tentu mau dia. Ridwan Kamil ya bergantung. skenario dewa-dewa yang dikatakan Ahmad Sahroni itu kan katanya oh ini Ahmad Sahroni itu pintar dua dia nggak mengatakan tergantung dewa-dewa yang kedua belum tentu Anis didaftarkan dia bilang begitu ya kan nah apa komentar babah terhadap terhadap fenomena ini atau itulah peluang babah saya tidak melihat itu merupakan peluang saya hmm. tapi seperti saya katakan makanya Jangan suka kagetan, jangan suka GR. Oke. Okay. Saya orang mungkin sudah kepilih, begitu besok mau dilantik, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Oke. Okay. Kan nggak jadi juga. Hmm. Semua kan tergantung di Allah. Hmm. Saya cuma berpikir simpel. Tentunya kalau Partai Golkar misalnya bisa mengajak Gerindra, Nasdem, Kim, saya pikir 
kalau misalnya saya pun dijadikan cagup gitu, itu kan ada tokoh-tokoh muda yang bagus, kayak Ahmad Saroni juga bagus. Iya. Ya kan, Daniel Asar Simanjuntak juga bagus dari Gerindra. Ya kan? Daniel Anzar, emang udah masuk Gerindra dia? Saya rasa dia udah masuk Gerindra. Oke, okay. bisa di Gerindra kan anytime lah kira-kira. Mungkin begitu. gitu ya. Yeah. Dan kami komunikasi juga baik kok. Yeah. Terus ada Budi Mansi Jatmiko, ada Budi Satrio Jiwandono, bagus. Mm. Raffi Ahmad juga ada. Mm. Terus ya dari Rano Karno ada. Mm. Saya sih gampang, saya mau jadi wakil boleh, mau jadi rakyat biasa boleh, mau jadi gubernur boleh. Biar aja Jadi lah. nothing tulus banget Babah. Ya memang. Mau jadi wakil siapapun oke. Okay. Ah, gak ada masalah, selama partai yang memerintah dan koalisi, partai koalisinya ada, saya kerja yang penting. Tapi tiba-tiba ada ada kejutan, Bapak Alun wakilnya Anies Baswedan, terima juga? Saya nggak bisa menolak kalau partai perintah. Wakilnya Ahok? Partai perintah saya mana bisa menolak. <laughs> Luar biasa, <laughs> kan? duo Tionghoa. <laughs> saya gini, gini. Hmm. Kalau Tionghoa itu mau bisa memberikan pengabdian hmm. sumbangsinya kepada negara, apalagi kepada warga DKI, kenapa kita nggak bisa kasih kepercayaan? Oke. Okay. Jadi kita lihat dengan segala hormat, hmm. Ahok mungkin punya kekurangan, yeah. tapi juga ada kelebihan. Yeah. Ya kan? Kita jangan melihat orang dari satu sisi saja yeah. yang negatif, tapi hmm. yang plusnya ini kita juga harus lihat. Hmm. Ya kan? Banyak hal yang mungkin yang bisa diperbuat. Jadi panis juga banyak kelebihannya. Hmm. Tapi sebagai manusia biasa, kita Pak, pasti ada kekurangan ya. ya. Kita nggak bisa bilang kita paling benar. Ya yang kan? jelas Bapak lebih daripada saya. Ah, paling nggak saya lebih tua <laughs> dari Bapak. <laughs> lebih lebih, lebih tua banyak duitnya udah pasti. <laughs> lebih tua udah pasti. <laughs> lebih tua udah pasti. Dan saya ngiri. Lebih berpengalaman udah pasti. <laughs> Bapak untuk ngubur cepat tua, Bapak gampang sekali. Saya ke untuk nyeber, untuk ngubur cepat kembali muda susah Pak, udah gak mungkin. <laughs> Itu bedanya Pak. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, bagian ini coba uh, Bapak kasih closing statement untuk soal kandidasi Bapak Alun untuk DKI satu, silakan. Ya buat saya, saya cuma mengharapkan ini pilkada adalah pesta demokrasi. Hmm. Kita coba mulai meletakkan satu tatanan baru, cobalah mulai dari Jakarta, Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Kita coba tanpa mani politik, tanpa membeli suara rakyat, tapi berikanlah program kepada rakyat, Dan kalau nanti debat, jangan saling serang pribadi, tapi kita debat soal program. Hmm. Dan saya pikir Jakarta harus bisa memberi contoh kepada seluruh Nusantara bahwa pesta demokrasi kita jalani tanpa ketegangan, tanpa bermusuhan, tapi semua adem, tenang, dan damai. Kita cinta damai. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang cinta damai. Hmm. Dan insya Allah Jakarta akan memberi contoh, walaupun bukan ibu kota lagi nantinya, hmm. tapi Jakarta akan menjadi parameter dalam keberagaman terutama buat Golkar Golkar oke oke salaman pilkada tanpa mani politik bah terima kasih <laughs> jadi satu hal yang kita sepakat adalah pilkada tanpa mani politik ya jadi siapapun elit-elit politik yang mau mencalonkan Bapak Alun beliau sudah punya komitmen tanpa mani politik berdebatlah program bukan nyerang pribadi ya oke okay. uh, bah Pada bagian kedua ini saya mau yang lebih personal ya eksistensi babah sebagai pengusaha sebagai seorang mualaf ya sebagai orang yang zaman dulu kena kena penjara juga <laughs> yang saya dengar ceritanya kan saya mau memulai dari yang terkait dengan kemualafan babah saya kira ini pertanyaan yang mengulang tetapi barangkali ada sisi-sisi yang belum babah ceritakan silakan bah. Ya saya waktu itu saya cuma datang ingin bertanya saja ke Masjid Agung Al-Azhar diterima oleh Ustadz Jaini sebagai sekretaris Masjid Agung Al-Azhar. Saya dibawa ke Raden Patah 3 nomor 1 rumahnya Almarhum Buya Hamka dan ketemu Buya terus ditanya kenapa? Saya bilang saya niat mau masuk Islam. Oh gitu sebentar kalau nggak salah Buya masuk ke dalam terus keluar lagi. Ya udah kita ini aja sahadat saya bilang sahadat apa tuh kita baca baca katanya mau masuk Islam iya saya bilang saya mau belajar dulu besok aja saya bilang saya belajar dulu hmm. oh nggak boleh harus hari ini saya masih bilang kok maksa saya bilang kenapa harus hari ini beliau dengan cinta kasih mengajarkan yeah. dia bilang e, kalau kamu pulang ke rumah 
terus kamu kenapa-napa meninggal sebagai non muslim dosanya dibuya okay. saya kaget oh ya udah tapi saya bilang saya nggak bisa baca nih ikutin saya aja hmm. ikutin apa baca dua kalimat syahadat akhirnya salaman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah udah katanya kamu muslim dan dosa kamu semua bersih hmm. kamu bagaikan bayi yang baru lahir berbuatlah baik ya sebarkan harumkan nama Islam terutama di komunitas kamu hmm. bahwa Islam dengan Cina sebenarnya nggak ada masalah bahkan dulu kalau nggak salah ada pepatah dari Rasulullah itu utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina jadi zaman okay. Rasulullah pun udah ada hubungan dengan yeah. Cina katanya jadi dulu di Cina itu banyak beraneka macam agama dan yang mayoritas katanya Islam tapi diberangus sama komunis yeah. jadi sekarang mudah-mudahan dengan kamu Uh, jadi mu'alaf kamu sebarkan dan suruh mereka ajak mereka dengan baik kembali ke agama leluhur mereka itu aja yang Buya bilang bahkan saya mendengar film yang Kung Fu Master itu hmm. uh, guru siapa itu seorang muslim katanya banyak pak iya gitu jadi yang banyak. terkenal ada 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 seorang apa ya guru Kung Fu Master gitu oke okay. eh uh, Tapi kan pasti ada sebabnya kenapa Baba kemudian pengen ke Masjid Al Azhar itu. Masa tiba-tiba ujuk 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 nggak ada sebab sebabnya. Betul. Jadi dulu saya aktif di Bakom PKB Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa itu okay. masalah pembauran bangsa. Ya. Saya bersama senior saya waktu itu Haji Sudrajat Brotok. Sorry usia usia berapa Baba waktu 81 81 ya? 81 itu usia 20 tiga 23 tahun oke okay. oke okay. yeah. jadi saya tuh dari umur 20 sebenarnya udah aktif di badan komunikasi hmm. penghayatan kesatuan bangsa yang dulu ketua umumnya Sindunata oke okay. yeah. terus saya Sindunata yang suka anu, nulis tentang sepak bola itu ya oh bukan itu yang muda ini Sindunata udah tua oh, udah sepuluh oke 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 itu ya, satu terus, level okay. sama Pak Wikian gila oh oke 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 nah akhirnya saya waktu itu ngelihat di majalah Tempo Ada seorang teman uh, Tionghoa yang udah senior masuk Islam di Masjid Agung al Saya bilang, waktu itu saya lagi kantor Bakom PKB di Jalan Sri Kaya nomor 6. Hmm. Di Menteng situ di belakang stasiun Gondang Dia. Yeah. Saya bilang sama Pak Rajat, Pak Rajat ini ada orang masuk Islam nih. Saya bilang, anterin saya yuk kita tanya-tanya di al Niatnya cuma mau nanya-nanya doang itu. Berarti cepat banget dia hidayahnya. Iya, langsung niat mau hidayah udah ada Pak. Saya dihitan umur 17. Oke. Okay, Sudah okay. dihitan karena teman-teman saya, saudara-saudara dari suku Kutai, Banjar, yeah. Bugis, Madura itu tukang jualan batu cincin di yeah. Samarinda. Yeah. Saya sering nongkrong kalau sore tuh dulu jam 5 Samarinda sepi. Yeah. Dia kan cuma tukang batu cincin. Nah, teman-teman saudara-saudara Madura, Bugis yang pada dagang. Nah, saya suka jagain dagangannya. Oh, nah, pada okay. saatnya bikin magrib dia bilang, "Lun, jagain ya," katanya. "Saya mau salat." Terus entar Isa dia suruh saya jagain lagi. Akhirnya saya tanya, banyak tanya, "Apa sih Islam?" Nah, itu hidayah sudah mulai timbul tapi nggak berani. Tahun berapa itu? It was 70 70-an 74 tuh umur oh, 17. Berarti dia saya. Anu ya ber, anu apa uh, di Samarinda ya pernah ya? Saya pernah di Samarinda. Saya okay. besar dewasa lebih banyak uh, di Samarinda. Saya lahir Jakarta tapi orang tua saya lahir Kalimantan Timur semua di Samarinda. Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi ya akhirnya saya lebih mengenal Islam lagi setelah saya hijrah ke Jakarta, saya ikut teman-teman banyak yang muslim gitu ya perkampungan muslim. Hmm. Ya cuman saya yang dipanggil sama ibu saya dalam keluarga itu gembel sebenarnya. Karena saya pakai celana pendek uh. dan saya ciaka. nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Yeah. Dan saya mainnya sama anak-anak kampung. Oh, Orang-orang okay. udah main yeah. bagus-bagus pakai celana yeah. panjang. Saya nggak mau ya, namanya hmm. anak kampung gitu yeah, ya. Nah, yeah, yeah. Saya sebenarnya anak hutan pak, bukan anak kampung. <laughs> <laughs> Di Samarinda itu hutan. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi apa uh, the main f- f- faktornya itu kepergaulan ya berarti ya? Pergaulan. Oke. Okay. Pergaulan mendidik saya mm. dan saya banyak bergaul dengan teman-teman muslim dan saya banyak belajar dari teman-teman muslim mm. otodidak gitu. Okay. Jadi teman-teman saya rata-rata, saya misalnya waktu itu umur 17, teman-teman saya 35-40an dan mm. saya walaupun mereka cuma seorang sales, seorang supir, Saya yakin asam garamnya lebih banyak daripada oh, okay. saya dan saya belajar dari itu. Ba- Baba SD-nya di mana? 
SD-nya saya di SD negeri di Pasar Baru di Krekot Bundar. Oke, okay. SMP? SMP negeri 64 pernah saya di sana. Di Jakarta juga? Jakarta. Uh-uh. Eh, lalu kemudian SMA? SMA malah saya SMA Kristen dulu waktu di? itu. Di Pintu Air. Pintu Air. Uh-uh. Loh, lalu di Samarinda uh. kak, itu uh, kapan? Saya tuh kan waktu sekolah nakal pak, saya yeah. pindah ke situ, abis tawuran pulang ke sana, terus ntar udah aman balik lagi, oh. <laughs> gitu. <laughs> kabur ke sana. Eh, belakangan waktu saya kuliah hmm. tingkat satu, yeah. terus ya ada waktu itu ribut sama anak kopasus, akhirnya saya hijrah pulang ke kampung sana, oh. nah, terus saya masuk ke rumah kan pak, saya takut waktu itu. Oh, Oke, okay. jadi kalau kuliah di Untak? Oh saya banyak pak. Trisakti, Trisakti tahun 74. Enggak lulus. Enggak lulus, setahun Pak baru. <laughs> Gimana okay. mau lulus? Untak, Untak. setahun juga. Setahun juga. Jaya Baya, Sospol. Ya. Nah, terus di luar negeri saya diambil pernah. Kolombia. 77-78 British Columbia situ. Oke. Okay. UBC setahun juga Pak, yang penting enggak, bisa bahasa Inggris. Enggak lulus juga. Enggak lulus juga okay. Pak. Oke. Untung enggak lulus Pak. Iya. Kalau lulus enggak jadi pedagang Pak. Iya, benar. <laughs> jadi dosen Pak. <laughs> iya. Lalu? Ya udah cukup, ngomong oh, banyak-banyak. Okay. <laughs> jadi memang kalau kita mau jadi pengusaha, <laughs> jangan lulus kuliah. <laughs> Nggak begitu matematik yang tes, semua orang pada kagak mau kuliah. Pak. Nggak masalahnya kalau kita kuliahan itu biasanya nggak mau ngambil resiko. <laughs> oh iya, itu namanya <laughs> uh, dia nggak mau jadi bus kota, <laughs> iya. dia maunya jadi big bet aja. <laughs> <laughs> Oke, okay, luar biasa ya. Oke, okay, saya mau lompat sedikit. Soal... jadi pengusaha dan jadi pemain politik dalam tanda kutip ya. Jadi pengusaha dulu Bah ya. Pasti orang kemudian tanya, gimana sih ini ujuk-ujuknya seorang Baba Alun tiba-tiba kok bisa menjadi pemegang saham atau pemegang saham mayoritas atau pengendali CMNP dan orang tahu CMNP itu Citra Marga Nusapala. Itu eh, perusahaan jalan tolnya Mbak Tutut. Orang tahunya zaman Orde Baru yang bangun tol itu ya CMNP, ya Mbak Tutut. Atau ada usaha lain mungkin Baba. Mungkin bisa diceritakan Mbak, kapan mulai kemudian terjun di usaha. Karena kalau saya lihat orang tua sepertinya pendidik bukan pengusaha ya. Betul. Silakan Mbak. Jadi memang orang tua saya dosen, bapak saya, ibu saya guru SMA. Saya kecil memang sudah suka dagang yaitu dagang es mambo. Es mambo itu es yang di yeah, uh, yeah. cairan di plastik gitu. Yeah. Terus sama kacang goreng pakai asongan gitu ngasong. Kemudian di kala mulai uh, SMA saya berteman dengan, dengan teman-teman saya yang lebih senior. Lalu dia bilang masukin uh, apa, pisau potong uh, marmer katanya. Hmm. Uh, keramik gitu, gurindanya katanya. Iya. Hanya beli dari Singapura nyalo. Satu kali, dua kali bagus. Tiga kali duit saya dibawa kabur sama dia. Ya udah, hmm. itu pengalaman. Akhirnya saya coba bikin uh, air kargo. Sorry, Kayak, duitnya dari mana waktu itu? Kumpulin pak. Oh kumpulin. Uang okay, jajan okay. dikumpulin. Oke, okay, oke. Okay, gitu. okay. Jadi okay. kumpulin, kita mau ikut-ikut, kita ditipu. Ya udah. Okay. Terus begitu mulai. Mulai tahun berapa itu? Itu tahun 70-an lah. 70. Mulai dari SMP, SMA? SMA lah. SMA, oke okay, silakan. SMA. Ya. Jadi kalau SMP ya dagang itu, dagang es mambu okay. sama kacang goreng. Kemudian terus setelah drop out sekolah gitu, tahun 70 lebih, 78 atau 80-an lah pokoknya. Hmm. Saya buka air kargo, hmm. PT Espres apa gitu kargo. Hmm. itu di Jalan Lauca, di Jalan Lauca 64 kurang lebih tiga rumah dari uh, kantornya Hariman Serega. Oh, Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau Hariman biasanya kalau sore Hariman, Bram Zakir, Willy Rendra suka makan di depan uh, kantor saya itu ada tukang hmm. sagurangi, yeah, sama yeah. kacang hijau dia suka makan di situ. Jadi kita suka ngobrol. Hmm. Sama Hariman pun saya juga banyak belajar politik, yeah, sama yeah. Willy, Wes Rendra juga hmm. gitu. Ya sering berjalannya waktu. Coba supply di beberapa hotel dulu ada hotel Kartika Plaza, hmm. ada Kartika Chandra. Supply apa? Supply uh, dia punya merchandise atau dia punya uh, kadang-kadang dia kebutuhan chat, hmm. dia kebutuhan uh, macam-macam bahan okay. kimia juga ada yeah. kita coba. Semua kita cobain nggak ujuk-ujuk langsung gitu. Hmm. Terus satu hari ada kesempatan 
kayu di Kalimantan. Hmm. Nah kita ke sana, mula-mula ya kita kerja di perusahaan kayu, terus kemudian jadi pemilik perusahaan uh, plywood. Hmm. Gitu. Tapi ya perusahaan plywood juga sudah berkembang, saya ambisi, karyawan saya udah 11 ribu orang waktu itu, 11 ribu kakak waktu itu. Hmm. Terus tahu-tahu itu dari nol, dari nol. Semua. Okay. Dan saya nguruknya sendiri itu tanahnya sekarang mesinnya masih ada, mesinnya lagi mau dibeli orang. Tanahnya hmm. juga sendiri di desa Palaran di okay. Samarinda. Akhirnya karena saya tidak bersahabat waktu itu dengan rezim yang dulu, keluarlah satu surat keputusan dari Menteri tidak melayani perusahaan saya secara administratif lagi. Hmm. Lalu waktu itu Komisaris Utama saya. yaitu Pak Solihin GP. Oke. Okay. Dirut saya. Mantan Sesda Lopbang. Ya, yes, dirut saya Ketua Umum Gakari yang juga under Bogolkar yaitu uh, Pak Gatot Suwagio dulu. Oke. Okay. Terus kami rapat waktu itu di Hotel Indonesia, belum jadi sekarang Grand Indonesia. Bagaimana ini? Saya bilang Pak, daripada kita dimatiin pelan-pelan, nggak yeah. bisa bayar karyawan, tutup aja pak, saya bilang saya masih bisa bayar karyawan yang penting karyawan dipentingin dulu pak. Hmm. Kamu punya duit, insya Allah pak saya tutupin bayar karyawan, jangan sampai karyawan di PHK nggak punya duit. Ini Loh, nanti lama-lama. Oh dipesangonkan, diberikan pesangonkan. Pesangon. Oke. Okay. Ya, karena udah nggak dilayanin administrasi, berarti saya udah nggak boleh ekspor pak. Oh sih. Nggak boleh bergerak hutan. Dulu ya. masalahnya dengan uh, apa Kementerian per, men, uh, Departemen Perdagangan? Ke, ke, Kementerian Kehutanan. Oh, okay. Menteri Jamaludin. Jam- Menteri Jamaludin okay. itu kejam sekali itu. Oke. Okay. Dia karena disuruh pengusaha yang pesaing saya, okay. yaitu pengusaha yang cukup kuat di zamannya itu ketua okay. umum uh, asosiasi, mm-hmm. ya dia cabut itu dia berikan tidak melayani secara administrasi dan buat saya mendingan hara kiri daripada kita dibikin mati pelan pelan, okay. ya tutup aja. Nah, begitu tutup. Biasanya saya, kan pengusaha ada backing lain tuh misalnya. Saya nggak ada backing. Waktu itu saya bicara sama Pak Solihin sama Pak Gatot Suwagio. Waktu itu pengacara bukan pengacara. Teman saya yang sehari hari adalah Pak Makdir Ismail. Makdir Ismail, oke. Okay. Makdir menyarankan tutup. Hmm. Saya bilang oke, okay, saya setuju. Waktu itu Pak Gatot sama Pak Solihin bilang jangan. Saya bilang saya setuju Makdir Pak. Kenapa? Ini nasib karyawan. Kalau pelan pelan. kita nggak bisa bayar gaji lagi, kita nggak okay. bisa bayar pesangon. Yeah. Sekarang mesti ada, kita beresin dulu. Soal nanti bagaimana, kita lihat ke depan. Hmm. Ya, kita bayar. 11.000 ribu itu? 11.000 ribu betul desa Pak. Pada ke Jawa Timur, kepada hmm. ke Flores pulangnya, ke Makassar, ke Dari. Dulu berapa duit untuk pesangon untuk bayar? Habisnya, zaman dulu ya? Kurang lebih saya masih ada uang 40 miliar waktu itu. Okay. Saya gelontorin semua. Itu gede Pak, tahun 80, iya, iya. 90 sekian. Itu. Iya. Bayarkan okay. semua. Buat saya yang penting nama baik. Yeah. Ya kan? Tapi alhamdulillah terus waktu itu gubernurnya kan gubernur sebagai uh, pangkop kamtip dah waktu itu. Yeah. Dia masih bilang waktu uh, buru udah mulai saya bayar dia bilang punya duit nggak buat pesangon? Punya sih pak saya bilang tapi mungkin kurang. Udah keluarin kayu katanya. Gue sebagai pangkop kamtip dah gue bisa berhak daripada keresahan sosial di sini. Hmm. Keluarkan gue yang teken suratnya katanya. dokumen loh katanya. Yeah. Saya keluarkan lah Pak kayu dari hutan. Hmm. Kayu-kayu yang udah saya tebang itu nggak boleh diturunin Pak. Hmm. Keluarin katanya. Oh itu gubernurnya baik itu. Siapa itu? Pak Ardan. Gitu, HM Ardan? Iya HM Ardan. Itu baik itu. Gub- Gubernur mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Yes. Iya, iya, iya. iya. Gitu. Jadi dikasih keluar. Hmm. Bahkan ya Alhamdulillah saya, saya jual pabrik, saya kan ada pabrik lem plywood waktu itu. Hmm. Saya jual pabrik lem plywoodnya kepada ICI waktu itu. Hmm. ICI itu Australia. Hmm. yang terbesar itu. Nah modal ICI itu saya pakai lagi tuh yang jual pabrik lem itu. Yeah. Pakai buat bayar utang. Terus sebagian lagi pabrik lem. Pabrik lem plywood pak. Oh, Oke. Okay. Triplex itu. Terus yeah. saya pakai buat bayar utang. Terus sisanya, wah itu kebenaran lagi blessing. Bang bang lagi pada ras itu hmm. bunga bisa satu tahun 250 persen. Tahun berapa itu? Tahun 97-98. Oh, itu iya 97-98 okay. <laughs> krisis kan? Taruh aja duit di situ semua. Oh, ka, ano, Bapak taruh uang iya, di bank semua. Uangnya dolar kan, kita iya. jadiin rupiah. Do, rupiah dolarnya lagi tinggi. Iya. Saya kapitalisasi di sana semua. Hmm. Nah, akhirnya saya mulai nyalo. Saya diem, saya tiarap, saya nyalo pelan-pelan. Saya cari apa aja saya calo. Jual tanah iya, jual mobil iya, semua pokoknya. Okay. Ada yang bisa ini tambahan iya, tapi... Malu juga di rumah nggak ada kerjaan, bini bingung nggak kerja. Akhirnya saya pura-pura keluar ke rumah ke kantor temen nongkrong makan sama sambil nyalo gitu. Oke. Okay. Tapi akhirnya 
Begitu ada peluang, krisis, ya. setelah 98, banyak barang-barang murah yang saya beli. Nah, dari situ dapat duit, dapat duit, dapat duit, akhirnya ya. <laughs> kita beli-beli. Akhirnya ada saham mau dijual, terus Citra Marga berantem pemegang sahamnya waktu itu. Hmm. Akhirnya minta saya jadi dirutnya. Berani gak lo cup katanya, kata teman saya. Kalau lo nggak suruh gue nyolong, insya Allah gue berani. Hmm. Begitu saya masuk, wah. Ini perusahaan bagus ini, hmm. keseluruhnya jelas. Hmm. Tapi pemegang sahamnya asing. Wah. Oh itu waktu itu uh, ke- kepemilikan sudah asing banyak pak, kurang lebih 40 persen. Oh dia ada sudah anu ya, sudah Udah perusahaan terbuka TBK ya? Iya sudah TBK. Okay. Jadi asing, jadi itu kan TBK. Makanya saya bilang kalau soal utang saya itu kan TBK, nggak bilang nggak boleh bilang dia ada afiliasi jadi nggak diganti. Yeah. Akhirnya yeah. kita uji sampai ke Mahkamah Agung nggak ada afiliasi. Hmm. Akhirnya saya beli itu uh, saya bilang sama teman-teman saya. Eh kumpulin duit teman-teman. Ini asing pegang 40 persen. Hmm. Waktu itu Mbak Tutut masih? Masih ada kurang lebih mungkin 17 persen. Itu 98 ya? 99? Enggak, saya masuk waktu itu 2012 Pak. Oke, oke. Waktu okay. saya masuk 2012. Oke, okay. 2012 oke. Okay. Yeah. Jadi 98 itu Mbak Tutut juga udah nggak ada. Udah keluar karena udah public company. Yeah, itu dari yeah. 9, 96 apa udah public company. Oke. Okay. Nah, jadi saya masuk 2012, saya lihat asing, saya pikir, waduh sayang banget nih barang. Udah, saya ya pakai gaya anak jalanan lah, saya bilang, teman-teman kumpulin duit konsorsium. Ntar saya mau kasih statement, pasti asingnya kabur, saya bilang gitu. Yeah. Itu kabur lu beliin, saya bilang. Mm. Terus gen gue apa katanya? Gini, di dalam ada duit 600 miliar, mm. tapi nggak bisa dipakai. Mm. Tapi kalau nanti lu udah beli sahamnya ada, terus mm. mayoritas, nih duit bisa gue pakai buat beli saham ini, jadi kita buy back. Okay. Jadi yeah. biar lokal yang punya. Yeah. Tapi saya bilang, ini barang pasti untung. Teman-teman lu mau nggak untung? Mm. ada, lu kasih gue untung aja. 10% 3 bulan katanya. Okay. Hmm. saya bayarin ternyata mereka mau ternyata di barang jadi bagus pak dari satu beranak jadi enam sekarang jalan tolnya oke okay. <laughs> jadi iyalah cash flow kan orang <laughs> cashnya cash flownya tiap hari <laughs> iya tapi waktu itu pak minus pak oh karena, minus karena dulu nggak ada pemilik pak oke okay. jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan ini buat kepentingan pribadinya oke okay, karena tidak ada pengendali ya ya akhirnya hmm. saya masuk Waduh masuk itu berjuangnya juga lama Pak 2012 itu saya dikocok sini kocok sono karena nggak mayoritas sama hmm. pemegang saham yang gede-gede tapi ya pelan-pelan saya kumpulin saya kumpulin saya kumpulin begitu mayoritas udah saya kontrol dan saya sekarang uh, 80% konsorsium <tuh> uh, ya apa? bahkan lebih kali lebih ya hmm. artinya pokoknya pemegang pengendali sekarang 85 mungkin Pak 85 sebagai hmm. pemegang Pengendali. Pengendali. Jadi dia satu entitas ya konsorsium itu jadinya di situ. Atau ada satu entitas ada, uh, yang di BNP ada satu entitas kurang lebih 40%. Ada lagi entitas di uh, anak-anak saya. Jadi yang entitas itu pun juga saya punya juga. Oke. Gitu. Ada grup yang join. Oh, iya. grup Tapi tidak individual anunya. Sahamnya atas nama individual enggak ya? Yang atas... individual yang nama keluarga kami aja. Oke. Yang di CMNP-nya? Iya. Oke. CMNP, Jadi nama ada putri. yang... konsorsium ah, ada yang ada nama putri yang, nama ada yang putra. individual ya yeah. i see mm-hmm. kalau yang individual saja digabung berapa persen CMNP 40 kali ya. 40 Ta- kalau dengan konsorsium 85 85 oke jadi kalau konsorsium saja mungkin 40-an 5 gitu 45. ya i see mm-hmm. asing masih ada Aseng yang masih ada. <laughs> Aseng udah nggak ada ya? Alhamdulillah udah nggak ada. Oke, okay, jadi begitu ya. Sebenarnya baru juga ya, nggak nggak lama-lama amat. Nggak, Kalau dihitung-hitung ya baru mapan di 10 tahun terakhir mungkin ya? No, 2015-16 lah baru saya kontrol semua. Oke. Okay. Sebelumnya berantem terus. Itu. 2015-2016. Yes. Loh, pantas Loh. saja saya jarang mendengar babah alun dulu. Karena ngurusin di dalam ribut iya. dulu, ribut melulu. Setiap, Saya kan jadi komod 2015 mulainya. Iya, karena setiap tiga bulan sekali ganti pengurus. Iya. Semua pemegang saham berantem kita cari. Kalau dulu kan kalau sama jasa marga ributnya soal pembagian jalan tol. <laughs> itu, itu zaman paham sahas tuh saya ingat saya pernah datang tuh. Iya. Sekarang berapa persen berapa persen pembagiannya sudah? Uh, 45-55. Oh masih lama, masih yang bagus. Li, li, 55 CMNP. Iya, karena ya. apalagi sebenarnya kita bangun yang baru hari berdua ini ya. uh, itu harusnya kita dapat lebih tapi ya udahlah kita ya, kurang ya. lebih aja lah. 
ya, ya, kan? Jadi Untuk memang negara. begitu. <laughs> Dulu isunya sama sama CMNP ya soal pembagian itu aja itu ya. ya. Oke. Okay. Uh, bisnis lain nggak ada sampai sekarang? Saya alhamdulillah saya nggak ada karena buat saya satu saya sudah sepuh saya nggak greedy lah pak. Hmm. Saya udah chief ini udah alhamdulillah pak. Jadi anak-anak saya hmm. masing-masing punya hotel. Oke. Okay. Si Fitri punya hotel di Pik. Ya. Yeah. Si Faisal dia punya hotel di uh, Gili Terawangan. Hmm. Ada yang kecil dia antik seperti kakak saya di sekolah dia bisa delapan bahasa. Ah sih. Mau uh, apa? Dia lulus, lulusan LSI London School of Economics. Oke. Okay. Sekolah bah- orang, sekolah bagus. <laughs> or- orangnya antik kalau pergi maunya naik ojek naik MRT. Iya. Yeah. Dan nggak mau diantar mobil kalau nggak terpaksa. Cowok. Cowok. Oh, bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah, <laughs> Malah, dia, yang dia, antik begini kita perlu open in. Dia mau dia orangnya dia bikin itu Pak Book Hive. Jadi di setiap taman-taman uh, uh. di Jakarta ini dia sediakan perpustakaan lemari semua yeah. dengan dia isi buku-buku. Oh ya itu orang kan, boleh pakai, boleh yeah. ambil, boleh bawa pulang dan orang boleh ngisi. Oke, okay. boleh juga dong. Udah kita ada ngobrol. di Bali juga ada Surabaya udah ada outletnya okay. dan itu akhirnya dia cuma bilang sama bapaknya doang, Pak itu bikinin. Boxnya katanya, bayar katanya. Bukunya dia sendiri bukan pengusaha? Dia bukan pengusaha. Oke. Okay. Dia, dia, dia beruntung lah Pak, kalau saya kan bukan anak orang kaya, saya iya, anak iya, guru. Iya. Kalau dia anak orang kaya. Anak orang kaya dia. Dan paling enak anak orang kaya daripada nah, orang kaya. Asal bisa memanfaatkannya <laughs> dengan baik Pak. <laughs> iya. kan? Karena yang pusing itu bapaknya, anaknya nggak <laughs> pusing biasanya. <laughs> Luar biasa, oke. Okay. Jadi pet bisnisnya begitu ya. Kalau politik gimana? Uh, tadi kan memang katanya sejak pramuka, tapi kan itu ya oke okay lah itu kan underbow apa-apa. Tapi masuk dalam inner circle-nya ketua umum Golkar sekarang dan mungkin sebelumnya gimana jalan ceritanya Bapak? Masuk di Golkar itu kurang lebih zamannya Pak Sudarmono yang masuk. Okay. Itu okay. tahun 80-an. Oke. Okay. 80-an. Hmm. Dan waktu itu saya juga diajak Bu Adam Malik sering, terus akhirnya kenal sama Pak Darmono, terus waktu itu Pak Darmono sebagai Ketua Umum Golkar, yeah. saya dipercaya bahkan uh, saya diminta Pak Mani Huruk, yaitu Ketua Harian Golkar untuk membantu saya jadi komisaris di oh. salah satu perusahaan saya juga. Oh, Oke, okay. A.E. Mani Huruk. A.E. Mani Huruk. Oke. Okay. Jadi itu komisaris utama saya. Hmm. Dan Ya terus saya berkenal sama Pak Gatot Suwagyo, Ketua Umum Gakari, salah satu Ketua Golkar juga. Terus sampai ke Pak Solihin GP gitu. Dan hmm. Bapak mungkin nggak percaya kali ya. Pak Solihin GP sampai akhir hayatnya mesti membantu saya di perusahaan. Hmm. Itu tetap uh, ada namanya di perusahaan saya. Hmm. Gitu. Jadi... Saya kehilangan itu orang baik, orang sangat bersih. Oke. Okay. Itu luar biasa orang tua itu. Orang paling ngetop itu selalu bilang ses dalop bang, solihin GP. <laughs> Pokoknya tanya ses dalop yes. bang aja. <laughs> itu orang baik pak, benar-benar. Yeah, yeah, benar. yeah. Saya nggak pernah ketemu orang baik begitu hmm. bersih pak, bersih. Solihin GP ya. Saya oh. hormat banget. Jarang pak manusia langka itu. Iya 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 iya. Itu <coughs> zaman Sudarmono. Uh, waktu itu sudah pengurus ya? Saya nggak pengurus. Oh nggak pengurus? Saya waktu itu pengurus Kadin Jaya. Oke. Okay. Tapi kan itu semua under Bogor kan? Iya, iya, iya. Nah, saya tidak mau pengurus di DPP, tidak. Kalau uh, kemudian setelah itu kap- pernah jadi pengurus Golkar, DPP Golkar? Pernah. K- saya kap- zaman Pak Erlangga saya wakil ketua bidang uh, Kesra. Kesra, uh, uh. sekarang ya? Wakil ketua koordinator, sekarang pernah sehat. Oh sekarang pernah sehat, uh, uh. salah satu pernah sehat? Pernah sehat. Ya, saya di PBNU juga pernah jadi salah satu ketua di PBNU. Oke. Okay. Terus sekarang saya di Bendahara karena saya bilang saya nggak nggak bisa aktif. Sekarang Bendahara PBNU. Bendahara salah satu Bendahara PBNU. Oh salah satu Bendaharanya. Ya, Oke. Okay. Bendahara. Jadi lumayan juga jabatannya banyak, kerjaannya juga banyak, capek juga ini. Ya yang namanya orang banyak duit pengusaha, apalagi pengusaha yang loyal dan royal. Ya pasti banyak jabatan. Ya baik di PBNU, baik di Golkar saya nggak pernah oh, aneh-aneh gitu maksudnya. Ah. Jadi memang lain Pak. Mereka memang uh, saya kadang-kala tanya Pak Erlangga. Iya. Yeah. Pak, saya ke kantor kerja, saya pakai celana jin ya. Saya bilang kalau yeah. pakai celana jin saya nggak mau jadi staf khusus. Hmm. Boleh. Tapi kalau lagi rapat sama ini 
dewan guru semua ahli-ahli ekonom lu pakai celana jeansnya warna hitam dong katanya. Iya. Yeah. Siap Pak. Kalau hmm. enggak boleh dong Pak pakai celana jean biru. Boleh katanya. Hmm. Saya bilang uh, dia bilang malah uh, kalau Yusuf Hamka enggak pakai jean terus enggak pakai baju tangan pendek namanya bukan Yusuf Hamka katanya. Yes. Kan pernah satu hari saya diajak untuk penutupan BEJ. Hmm. Itu was tahun 2020 atau 2021. Hmm. Saya enggak waktu itu akhir tahun uh, sup ikut saya katanya mana pak BJ saya ikut aja saya kan hmm. pakai baju begini aja yeah. terus ajudan bilang dari mobil di depan kan dia pak dress code nya harus batik katanya hmm. terus saya bilang sama pak Erlangga pak gua kagak bawa batik pak baju hmm. gua begini gua nggak usah ikut pak saya bilang gitu terus di, pak Erlangga nyelutuk tahu nggak nyelutuknya santai Yusuf, kalau dipakaiin batik bukan Yusuf Hamka, Yusuf Batik namanya. Kalau Yusuf Hamka ya begini katanya. Udah ikut. Dia kebenaran beliau mewakili presiden pak. Iya. Presiden waktu itu lagi berhalangan untuk nutup bursa efek Jakarta. Iya. Bapak tahu yang datang menteri-menteri semua pak. Iya. Ada waktu itu ada kabar eskrim pak Agus sekarang Wakapolri. Iya. Itu semua ada uh, menteri-menteri sampai nyalamin saya, ngeliatin saya dari atas sampai ke bawah kaki. Uh. Saya bukan nggak hormatin dia Pak, saya diajak bagaimana. <laughs> iya, cuman saya kadang kala maksudnya kenapa sih ini menti, menteri-menteri pada ngeliat baju saya begini gitu, bukan uh. saya nggak menghormatin dia. Uh. Terus saya pulangnya saya ngadu sama Pak Erlangga. Uh. Pak saya malu Pak. Oh sebelum pulang disuruh foto session foto yeah. itu semua pakai baju rapi pak menteri mm. keuangan pakai mm. batik semua mm. yang laki pakai batik saya nyempil juga pak ikut pakai baju tangan pendek gitu yeah. terus pulang saya bilang pak nggak enak lu pak saya bilang saya kan bukan siapa siapa sampai diliatin begitu eh otak mereka juga belum tentu lebih pintar dari lu katanya <laughs> <laughs> Wah, saya bilang bapak nyenengin saya enggak kita kan saya kan tahu kapasitasnya sub katanya alhamdulillah rezeki anak soleh kan pak <laughs> yang pasti pak otaknya belum tentu pak maksudnya itu sal, uh, saya tuh pasti lebih bodoh dari mereka enggak tetapi, juga tetapi semuanya belum tentu tetapi soal sportivitas soal nah. gentleman Mungkin saya bisa bilang saya lebih sedikit dari mereka. Okay. Komitmen saya lebih sedikit yeah. dari mereka. Karena okay. saya tidak pernah zolim, saya tidak pernah asbun, mm. saya tidak pernah bohong. Mm. Gitu. Mereka semua berani bohong. Kadangkala saya dituduh, saya minta utang saya, dia bilang saya punya utang. Terus saya bilang, <laughs> kalau saya punya utang, saya kasih satu triliun. Mm. Kalau ternyata saya tidak dibuktikan bisa punya utang, kamu bayar saya satu rupiah. Enak gak Pak? Taruhan satu triliun sama satu rupiah. Iya, iya. Hah? Iya, sempat ribut, dalam tanda kutip ya, sempat ribut-ribut, uh, Baba Alun nagi utang. Iya, terus It, dibilang saya utang. Itu itu jalan ceritanya gimana, Mbah? Iya, jadi gitu. Saya kan ada uh, perusahaan kan punya deposito. Perusahaan apa waktu itu? Citra Marga. Oh, C- oh CMNP. Oh, oh. Waktu okay. saya masuk kan saya berhak itu udah putusan pengadilan saya uber dong. Iya. Bahwa negara punya utang saya uber. Karena itu utang sudah... perusahaan atau utang bapak? Utang perusahaan. perusahaan. Oke. Okay. Iya saya yeah. uber. Dibilang afiliasi. Yeah. Karena Bang Yama pemiliknya sama sama Bang Cem, sama C- PT CMNP. Akhirnya kita uji di pengadilan. Secara hukum kita udah sampai PK menang kita. Oke. Okay. Nah kita menang. Sudah minta damai pula. Hmm. Min nawar, udah buat Kementerian Keuangan. Sorry, ber- berapa uangnya waktu itu? Waktu itu 400 miliar, 379 kali. Ah, uh, anu, 2015. Utangnya. Utangnya berikut dendanya. Oh, seba- uh, asal- depositonya cuma 78, oh, 79 okay. miliar. Depositonya 78. Tapi dendanya kan 2% selama dari tahun 98. Oke. Okay. Gitu. Atas karena putusan pengadilan ya? Iya, terus akhirnya Saya somasi hmm. minta damai waktu itu Pak Menteri Keuangannya Pak Bambang Brojonegoro, hmm. terus Kepala Biro Hukumnya Bapak Indra Surya Sajana Hukum. Saya kenal kalau Indra kenal. Surya. Ya. Nah, Bapak boleh tanya, beliau yang minta teken saya bilang Pak dua minggu ya bayar, saya kasih diskon. Diskonnya bukan 50 persen, hmm. 70 persen kali dari 400 saya potong jadi 179. Oke. Okay. Jadi kurang lebih 230 saya diskon. Iya. Yeah. 230 ya 40 ya. 70 persen. Yeah. Uh, enggak, enggak. 60 persen nanti yeah. saya diskon. Mm. Tanda tangan. Dua minggu katanya mau dibayar. Mm. Eh, dilalah ganti menteri. Enggak dibayar? Eh, enggak dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Malah nuduh saya yang punya utang. Luar biasa kan? Hebat kan? Kok yang nuduh siapa? Kementerian Keuangan. Bu, anu, Bu Sri Mulyani? Anak buahnya. Maksudnya utang perusahaan atau utang pribadi? 
saya katanya masih ada utang BLBI, saya nggak pernah terkait dengan BLBI sama sekali. Makanya saya bilang asbun semuanya kan. Hmm. Jadi kan kembali ke selokan saya. Oh jadi utang BLBI atas nama Bapak Alun? Citra Marga. Kata. Oh Citra Marga. Oke okay, sama-sama ah. CMNP ini ya. Ah, dipikir. Vice versa pokoknya bolak-balik ah, ya. Akhirnya belakangan ngaku PT Citra yang lain bukan Citra Marga. Aduh Pak malu oh, banget. Okay. Itu kan nama saya the damage already done. Oke. Okay. Ya, tapi ya, hari itu ya udah minta maaf ya sudahlah. Mereka kan asal bunyi aja. Tapi hmm. kan Bapak ngerti kan. My value is one trillion. Iya, iya, iya. Ya. Mereka satu rupiah Pak. Iya, iya, iya. Ya, kan? Sekarang belum dibayar? Boro-boro kita kirimin surat kita tanya. Kagak dijawab, ditelepon juga kagak. Sekarang pertanyaannya adalah. Kan Bapak punya teman tuh Erlangga Hartarto. Nah <laughs> saya orang yang tidak pernah mau uh, konflik of interest Pak. Hmm. Ya kan. Ya saya kan ubernya Kementerian Keuangan dan waktu itu kan Pak Mahfud MD Pol Hukam sebagai Ketua Satgas BLBI. Hmm. Satgas BLBI bisa menyelamatkan uang orang 30 triliun. Saya kan boleh nagi, ini kan yeah. saya korban nih. Yeah. Nah Pak Mahfud MD cuma sempat bilang, jangankan kamu 25-26 tahun ada Haji Tamin katanya yang di eh, Aceh, dia dagang ke Malaysia, waktu ganyang Malaysia dia tuh dibekukan sampai sekarang 60 tahun gak dikembalikan katanya hartanya. Hmm. Jadi dia bilang ya inilah. Nah akhirnya timbul ide dari teman-temannya uh, lawyer di sana bahwa nanti kita judicial review aja katanya bahwa warga negara kalau utang kepada negara nggak bayar bisa disita jaminan barangnya. Negara Kembali. juga harus bisa disita katanya. Yeah. Dia bilang kita uji aja dulu katanya judicial review. Dia bilang udahlah nggak usah lah kita nunggu aja kan biar bagaimana buat saya kan. Negara punya utang. Kan Sekarang ada, negara ya? punya utang, hitungan baba berapa utangnya? Kurang lebih mostly umur 800 pak. Oh jadi jadi tidak berlaku lagi yang eh, oh, diskon? Oh nggak mau perdamaian 179 lagi udah ke laut itu udah nggak mau saya. Saya udah somasi sekali dua yeah. kali tiga kali bahwa kalau nggak dibayar saya batalkan ini. Eh, nggak dibayar batalkan. Nah kemarin Desember kemarin sempat dipanggil. Yang lucu bukan kembali ke 179 mau nawar di 78 miliar. Oh. Nah, jadi ya buat saya nilainya value-nya udah jauh banget ya. Iya buat saya gini Pak, uh, saya sih bukan orang yang kaya-kaya banget, hmm. tapi rasanya ada rasa bangga tersendiri lah. Hmm. Walaupun saya nggak ada utang negara, tapi negara punya utang sama saya kan keren, <laughs> Pak. <laughs> Real utangnya. Real Pak, bukan ker- bukan itu bukan rambut Pak, <laughs> itu duit itu utangnya. Tak Baba <laughs> juga kemarin waktu Jokowi Ma'ruf sebagai bendahara. Sempat bendahara sebulan ya Pak. Oh sebulan doang. Sebulan doang. Setelah itu Erick Thohir. Eh Erick nah, Thohir ketuanya. Trenggono. Oh Trenggono. Kan okay. dulu ada dua. Wahyu Sakti Trenggono. Iya. Ya, ya, ya. Jadi saya bilang waktu itu Pak Jokowi meresmikan jalan tol desari saya. Iya. Terus beliau menghimbau swasta harus diajak kerjasama seperti ini. Bagus membangun karena negara tidak bisa sendiri. Ayo bergadang tangan sama swasta. Hmm. Langsung saya izin Pak Jokowi. Pak saya kan sekarang bendahara TKN Sudah hmm. ada dua bendahara Pak hmm. Lebih baik satu Nanti tidak produktif lagi ya, Saya bilang buat apa Dua ya mendingan satu Saya saya kembangin jalan tol aja boleh Pak Boleh tapi lapor ketua umum kamu Katanya gitu Lapor nah, Minta izin sama ketua umum kamu Erlangga ah, ah, Jadi okay. saya pulang Saya lapor Pak Erlangga Pak Saya bilang ngapain dua bendahara satu aja Pak Trenggono kan udah ahlinya saya bilang yeah. saya biar aja Pak ngurusin saya punya kerjaan bangun jalan tol bekerja sama itu kan himbauan presiden oh ya udah dah ngomong sama presiden kata dia saya bilang udah Pak saya ngomong sama presiden kapan lu ngomong kemarin waktu peresmian wah pinter aja lu tuh kalau Pak Elangga <laughs> bilang sama teman-teman waktu itu ada Pak Sekjen ada Nurul Nurul Arifin yeah. sayang nih ini jabatan bisa wakil menteri atau menteri nih katanya hmm. bendahara nih Saya bilang saya kagak mau lah, saya mendingan jadi mantri aja tukang hitan, saya bilang tukang sunat. <laughs> <laughs> Benar Pak, saya ditawar itu masih ada itu orang-orangnya, hmm. Bapak bisa tanya. Hmm. Jadi makanya saya bilang, saya dari dulu aja ditawarin nggak mau Pak. Hmm. Makanya sekarang ditawarin ini. Ditawarin jadi apa? Ya kan paling nggak kan Pak, Pak Trenggono jadi wakil menteri, sekarang jadi menteri. Yeah. Mendahara kan kebagian Pak, saya juga bisa kebagian kan. Iya, iya, iya. saya nggak mau. Zaman Gus Dur saya pernah ditawarin Pak, waktu beliau presiden Pak, hmm. untuk jadi Menpora melalui Wondo waktu itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh yang eh, tukang pijit itu Wondo. Saya bilang enggak. Enggak, enggak, kamu. Gus Dur bilang, usup saya katanya, enggak. Untung saya enggak aja ikut-ikut. <laughs> Kalau enggak nanti skandal juga. Iya. <laughs> <laughs> Iya luar biasa ya. Uh, kira karena karena beliau ini ada namanya juga orang sibuk ya. 
banyak hal yang ingin saya tanyakan tetapi uh, rasanya yang jelas uh, kalau kita masih sisakan berarti beliau akan datang lagi nanti insya Allah. <laughs> insya Allah, insya Allah Pak. <laughs> Karena orang kayak beliau ini apa ya istilahnya ngomong itu tidak tedeng aling-aling itu yang paling penting ya. ya. Frankly speaking ya. Yang penting ngomong apa adanya, ah, ada apa Ada apanya. <laughs> tadi terakhir uh, apa tadi uh, kalau uh, apa tadi kalau ada kalau nggak ada duit, oh, eh, kalau apa? banyak kalau Jadi gini, kalau punya duit apa kalau banyak duit jangan sombong. Kalau banyak duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan bohong. Nggak banyak duit jangan bohong. Nggak punya duit jangan nyolong. Nggak punya duit jangan nyolong. Kalau lu utang jangan songong. Kalau lu utang jangan songong. <laughs> Mancing aja bapak nih. <laughs> Jadi yang songong itu adalah Kementerian Keuangan. Enggak, saya nggak bilang gitu. <laughs> bah, silakan bapak uh, closing statement bah. Uh, secara umum ya. Uh, saya berterima kasih bahwa hari ini saya bisa berkenalan dengan bapak juga menambah wawasan saya. Tetapi sebagaimana cita-cita proklamator kita bersama. Funding father kita bahwa kedepannya kita kalaupun ada pesta demokrasi kita harus laksanakan sebagaimana pesta yang happy yang bahagia jangan lagi kita bahwa identitas ya kan politik identitas semuanya hmm. kita harus mulai tambah dewasa berjiwa besar dan kita harus yakin aku yakin bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, dan walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi we are one nation. Kalau sama, hewan, kucing, anjing kita bisa sayang, masa karena sesama manusia beda agama atau beda etnis, kita harus saling bermusuhan. Kita harus benar-benar membuat Indonesia ini, yang plural ini menjadi sesuai sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi, We are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Hmm. Tidak ada lagi pribumi, non-pribumi. Hmm. Kita harus bergandengan tangan bersama. Kita lihat di Filipina, ya kan? Kita lihat taksin di Bangkok, di hmm. Thailand. Dia orang Tionghoa, ya kan? Tetapi dia dicintai rakyatnya, walaupun dia jadi buronan oleh hmm. pemerintahnya. Yeah. Nah, tidak semua orang Tionghoa itu semua maksudnya buruk juga tidak semua baik memang kita mengerti sama seperti manusia lainnya <laughs> sama seperti manusia lainnya oleh sebab itu ke depan kita jangan melihat perbedaan itu yang penting dia mau mengabdi kepada negara kita tercinta kalau buat saya saya semua dari awal saya sudah bilang kepada anak-anak saya kita lahir di Indonesia kita besar di Indonesia kita hidup dari tanah Indonesia dan kita akan mati di Indonesia Hmm. itu harga kan mati Indonesia Udah itu aja saya bilang. luar biasa ya beliau sambil berkaca-kaca tapi untuk menyegarkan suasana terakhir saya bilang kalau banyak uang jangan sombong itu nggak ada masalah bah yang susah itu adalah kalau banyak uang tetap nyolong <laughs> <laughs> itu siapa itu <laughs> koruptor lah oh, gitu ya. <laughs> Iya, <laughs> sama dengan sekali. Itu motivasi atau apa istilahnya? Kata-kata mutiara. <laughs> kalau misalnya kata-kata mutiara dari Baba Alun ya. Kalau tidak punya uang, eh kalau banyak uang, jangan sombong. Kalau nggak banyak uang, nggak banyak uang, jangan bohong. Jangan bohong. Kalau, kalau uang, tidak banyak uang, eh kalau tidak ada uang, jangan, jangan nyolong. nyolong. Kalau ngutang, jangan jangan songong. Song- songong. <laughs> Itu tidak bahaya semua. Yang bahaya adalah banyak uang tetap nyolong. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.